ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ നോയ്സ് എന്ന ഫിൽട്ടർ എഫക്ടിനെ പരിചയപ്പെടാം പേരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിലേക്ക് ഒരു നോയ്സ് എഫക്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫിൽട്ടർ ആണിത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫിൽട്ടർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് വിവിധ നോയ്സ് എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ആഡ് നോയ്സ് ഡിസ്പെക്കൽ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ചേഴ്സ് മീഡിയൻ റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് എന്നിവ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആഡ് നോയ്സ് എന്ന ഈ എഫക്ടിനെ പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ആഡ് നോയ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആഡ് നോയ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഫിൽട്ടർ എഫക്ടുകളിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഫക്ട് അതിന്റെ നാം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിൽ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോർഷൻ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടണുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സൂമിൻ ചെയ്യുന്നതിനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നോയ്സിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നോയ്സ് എമൗണ്ട് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നോയ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂണിഫോം ഗോസിയൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് യൂണിഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോയ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഗോസിയൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ അല്ല കുറെ കൂടെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ നോയ്സ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കളർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോയ്സ് നമുക്ക് പല കളറുകളിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മോണോക്രോമിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒറ്റ സിംഗിൾ കളറിലായിരിക്കും നോയ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ കൂടുതൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് രണ്ട് കളറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിയാക്ടീവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പല കളറുകളിലായിട്ട് നോയ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമേജിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇമേജിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഷാർപ്പ് എഫക്ട് ലഭിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നോയ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ അടുത്ത എഫക്ട് ആണ് ഡിസ്പെക്കൽ എന്നത് ഇതും ആഡ് നോയ്സ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എഫക്ട് ആണ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഡിസ്പെക്കൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ നോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്ട് ആണ് നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ആക്ടീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ചസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നാം മുമ്പ് കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ത്രഷോൾഡ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഇമേജില് ഒരു ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച് എഫക്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതും നാം മുമ്പ് കണ്ട മറ്റ് നോയ്സ് ഓപ്ഷൻസ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇത് മീഡിയൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ
ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസിക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൂളിന്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിസേർവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ചെറിയ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് കളർ നോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കളർ നോയ്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷാർപ്പൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജേപ്പക് ആർട്ടിഫക്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ ജേപ്പക് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇമേജിന്റെ ആർട്ടിഫക്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പെർ ചാനൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ട എഫക്ടുകളെല്ലാം ഒരു ചാനലിന്റെ ബേസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് ആർ ജി ബി കളർ മോഡിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചാനലുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ചാനലിന്റെ ബേസിൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക ഇത് രീതിയിൽ അതിനുശേഷം ഇവിടെ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇതിന്റെ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മാറ്റം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇമേജിലെ ചെറിയ നോയ്സുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ നോയ്സ് എന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നോയ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തത നൽകുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ നോയ്സ് കൂടുതലുള്ള ഇമേജിൽ നിന്നും നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് പിക്സലേറ്റ് എന്നത് നമുക്ക് പിക്സലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പിക്സൽ എഫക്ടുകൾ നമുക്ക് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കളർ ഹാഫ് ടോൺ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഫേസറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് മ്യൂസോറ്റിന്റ് മൊസൈക്ക് പോയിന്റ് ലൈസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പിക്സലേറ്റ് എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കളർ ഹാഫ് ടോൺ എന്ന പിക്സലേറ്റ് എഫക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പിക്സലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന പോപ്പ് മെനുവിൽ നിന്നും കളർ ഹാഫ് ടോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ഹാഫ് ടോൺ എഫക്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം റേഡിയസ് പിക്സൽസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചാനൽസ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ചാനൽ വൺ ചാനൽ ടു ചാനൽ ത്രീ ചാനൽ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് കളർ ഹാഫ് ടോണിന്റെ മാക്സിമം റേഡിയസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ആങ്കിൾ ചാനൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ പിക്സലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ കളർ ഹാഫ് ടോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എഫക്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് പിക്സലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് എന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ് എഫക്ട് നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെൽ സൈസ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് മുഴുവനായും കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസ് എന്ന എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്
പിക്സലേറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ജെർക്ക് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് മീസോട്ടിന്റെ എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക മീസോട്ടിന്റെ എഫക്റ്റിന്റെ വിവിധ ടൈപ്പുകൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഗ്രേനി ഡോട്ട് ഷോർട്ട് ലൈൻസ് മീഡിയം ലൈൻസ് ലോങ് ലൈൻസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ടൈപ്പുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ മീസോട്ടിന്റെ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് മൊസൈക്ക് എന്നത് മൊസൈക്ക് എന്ന എഫക്റ്റും ഇതേ രീതിയിൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൊസൈക്ക എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇമേജ് ഒരു പിക്സലേറ്റ് ആയി മാറിയതായിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ ഇമേജ് നാം കൂടുതലായി സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണിത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് പിക്സലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ പോയിന്റ് ലൈസ് എന്നത് ഇതും ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ പോയിന്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പോയിന്റ് ലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കളർ പിക്മെന്റ്സിന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു പിക്സലേറ്റ് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പോയിന്റ് ലൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിലുള്ള കളറുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ എഫക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ പിക്സലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ പോയിന്റ് ലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആകർഷകമായ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഫിൽറ്റർ മെനുവിനുള്ള റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഡിഫറൻസ് ക്ലൗഡ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ലെൻസ് ഫ്ലയർ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ എഫക്റ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിൽ ഒരു ക്ലൗഡി എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ക്ലൗഡ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഒരു ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിന്റെയും ബേസിലായിരിക്കും ക്ലൗഡ് എഫക്ട് അപ്ലൈ ആകുക നമുക്ക് ഒരു കളർ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിൽ മാത്രമല്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഡോക്യുമെന്റിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ മുമ്പ് കണ്ട അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക നമുക്ക് ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒരു ബ്ലൂ കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് കളറും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക റണ്ടർ മെനുവിലെ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്വാഭാവികതയുള്ള ഒരു ക്ലൗഡി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് എഫക്റ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ക്ലൗഡ് എന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഈ എഫക്റ്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളർ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് അപ്ലൈ
ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഫൈബേഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കളർ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും കളർ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള എഫക്ട് ആയിരിക്കും വരിക ക്ലൗഡ് എഫക്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർഗ്രൌണ്ട് കളറിന്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് കളറിന്റെയും ബേസിലായിരിക്കും ഈ ഫൈബർ എഫക്റ്റും അപ്ലൈ ആകാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഫൈബർ എഫക്ട് അപ്ലൈ ആകുന്നതിനായിട്ട് ഫിൽട്ടർ മെനുവിൽ റെൻഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫൈബർ എഫക്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എഫക്ട് പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിക്കും ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇതിന്റെ വേരിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ട്രെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് ഇമേജ് മുഴുവനായും കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ റാൻഡമൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫൈബർ എഫക്ട് ഇതേ രീതിയിൽ റാൻഡമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ എഫക്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ റെൻഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഫൈബർ എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ റെൻഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ അടുത്ത എഫക്ട് ആണ് ലെൻസ് ഫ്ലയർ എന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ ലെൻസിന്റെ ഫ്ലയർ എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എഫക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇമേജ് ആവശ്യമായ ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ മെനുവിൽ റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ലെൻസ് ഫ്ലയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെൻസ് ഫ്ലയർ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്രോസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് ഫ്ലയർ ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അതിന് താഴെ ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ സ്ലൈഡറിൽ മൂവ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ലെൻസ് ടൈപ്പുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൂം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം പ്രൈം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എം എം പ്രൈം മൂവി പ്രൈം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ലെൻസ് എഫക്ടുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലെൻസ് എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എഫക്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നാം ആ വിൻഡോയിൽ കണ്ട അതേ ലെൻസ് ഫ്ലയർ എഫക്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ലെൻസ് ഫ്ലയർ എന്ന എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായ ലെൻസ് ഫ്ലയർ എഫക്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് ഫിൽട്ടർ മെനിൽ രണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന എഫക്ടിനെ പരിചയപ്പെടാം പേരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിലേക്ക് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എഫക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ടിന്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിന് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കേണ്ടതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓമിനി സർക്കിൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്രോസിംഗ് ക്രോസിംഗ് ഡൗൺ ഫൈവ് ലൈറ്റ്സ് ഡൗൺ ഫൈവ് ലൈറ്റ്സ് അപ്പ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഫൂട്ട് ലൈറ്റ് പാർലൽ ഡയറക്ഷണൽ ആർ ജി ബി ലൈറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ് ഡയറക്ട് ലൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഒമിനി സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ത്രീ ഡൗൺ ട്രിപ്പിൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ലൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്
ഒന്നിലധികം ലൈറ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ലൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ലൈറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഫോക്കസ് എന്നിവ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫോക്കസ് കൂടാതെ ലൈറ്റിന്റെ കളർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ പിക്കർ വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ കളർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ മേറ്റ് ഷൈനി എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റാലിക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലൈറ്റിന്റെ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ആംബിയൻസ് ഇങ്ങനെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ടെക്സ്ചർ ചാനൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ആവശ്യമായ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ടെക്സ്ചറിന് ടെക്സ്ചർ ചാനലിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്നും സേവ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആ നിശ്ചിത സെറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് എഫക്ട് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പ്രകാരം ഈ ലൈറ്റ് എഫക്ട് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ മെനുവിലെ റണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിലേക്ക് മനോഹരമായ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിനെ പല രീതിയിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് ഇവ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഷാർപ്പൻ എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഷാർപ്പൻ എഫക്റ്റ് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഈ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഈ എഫക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷാർപ്പൻ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു നിശ്ചിത പോർഷൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ഇമേജ് ഷാർപ്പൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള അടുത്ത എഫക്റ്റാണ് ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഷാർപ്പൻ അഡ്ജസ് എന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് അഡ്ജസ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി ഷാർപ്പൻ അഡ്ജസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് മുമ്പത്തേതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഇമേജിന്റെ ഒരു അഡ്ജസ് ഷാർപ്പൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഷാർപ്പൻ മോർ എന്നത് ഇതും നാം ബ്ലർ എഫക്റ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഷാർപ്പൻ മോർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അല്പം കൂടി ഈ ഇമേജ് ഷാർപ്പൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ സ്മാർട്ട് ഷാർപ്പൻ എന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇമേജ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത ശേഷം സ്മാർട്ട് ഷാർപ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മോർ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മോഷൻ ബ്ലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷാർപ്പൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഷാഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷാഡോയുടെ ബേസിൽ ഷാർപ്പൻ എഫക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടോണൽ വിത്ത് റേഡിയസ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പോർഷൻ്റെ ബേസിൽ ഷാർപ്പൻ എഫക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നിവ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ എഫക്റ്റിനെ ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പ്രകാരം ഈ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് അൺഷാർപ്പ് മാസ്ക് ഇതും സ്മാർട്ട് ഷാർപ്പും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലുള്ള അൺഷാർപ്പ് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർപ്പൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രഷോൾഡ് എന്നിവ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഫക്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ ഷാർപ്പൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ളത് ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലുള്ള സ്റ്റൈലൈസർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം നാം മുമ്പ് പഠിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന ഫിൽറ്ററിലെ എഫക്റ്റുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റൈലൈസർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എഫക്റ്റുകളും അതായത് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റുകൾ നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് സ്റ്റൈലൈസർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഡിഫ്യൂസ് എംബോസ് എക്സ്ട്രൂഡ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്ലോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് സോളറൈസ് ടൈൽസ് ട്രൈസ് കൗണ്ടൂർ വിൻഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ എഫക്റ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന എഫക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിഫ്യൂസ് എന്ന ഫിൽറ്ററിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാം മുമ്പ് കണ്ട ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയിൽ ഈ ഇമേജ് ആക്ച്വൽ പിക്സൽസിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂസിന്റെ നാല് മോഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമൽ ഡാർക്കൻ ലൈറ്റൻ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇവ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഇമേജിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഈ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നോയിസ് എഫക്റ്റ് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലുള്ള സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ എംബോസ് എന്ന എഫക്റ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനെ എംബോസ് ചെയ്ത ഒരു എഫക്റ്റ് നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് എംബോസ് എന്ന എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എംബോസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എംബോസിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈ 
പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബെറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഫക്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ മറ്റ് എഫക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓപ്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ ബ്ലോക്സ് പിരമിഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് എത്ര പിക്സൽ ആണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് പിക്സൽസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് റാൻഡം ആണോ ലെവൽ ബേസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ഫ്രണ്ട് ഫേസ് മാസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്സ് എന്നീ എഫക്ടുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിലെ ഓരോ പോർഷനും ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിൽ ഒരു ത്രീ ഡി എക്സ്ട്രൂഡ് എഫക്ട് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫിൽറ്റർ മെനുവിൽ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നത് ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഇമേജിന് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രോയിങ് എഫക്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡ്രോയിങ് എഫക്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഗ്ലോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതും ഫൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗ്ലോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നാം മുമ്പ് കണ്ട ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട്സിലെ ഗ്ലോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ എഫക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ എഡ്ജിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതിന് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ എഫക്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഗ്ലോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്ട് ആണ് സോളറൈസ് എന്നത് ഇതും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട് ആണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സോളറൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ സോളറൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലൊരു സോളറൈസ് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു എഫക്ട് ആണ് സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ടൈൽസ് എന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൽ ഒരു ടൈലിംഗ് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ എഫക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇമേജ് ആക്ടീവ് ചെയ്ത ശേഷം ടൈൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഓഫ് സെറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ ഫിൽ എം ടി ഏരിയ വിത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ അനാൾട്ടേഡ് ഇമേജ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എഫക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിൽ എം ടി ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ എം ടി ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറോ ഫോർഗ്രൗണ്ട്
എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വിൻഡോ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു നിശ്ചിത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വിൻഡ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം വിൻഡ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാഗർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മെനുവിലെ സ്റ്റൈലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് എഫക്ട്സുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്